Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen auf meinem Kanal. In diesem Video stelle ich den Stromlinienpanzerwels vor. Er ist ein beliebter Aquariumfisch und ist in vielen Aquariumgeschäften zu finden. Er gilt als ein für Anfänger geeigneter Fisch. Der wissenschaftliche Name für den Stromlinienpanzerwels lautete bis vor kurzem Corridoras aquatus. Neuere Forschungen sollen aber ergeben haben, dass der eigentliche, in den 30er Jahren das erste Mal beschriebene Corridoras aquatus spitzschneuzig sein soll, während der heute in der Aquaristik bekannte Stromlinienpanzerwels eher eine abgerundete Schnauze haben soll. Seit 2019 wird der Stromlinienpanzerwels deshalb als eine eigene Art geführt und wird als Corridoras granti bezeichnet die sich bis auf die Schnauze sehr ähnlich aussehenden Arcoatus und Granti sollen sich teilweise die gleichen Lebensräume teilen und sogar manchmal in den gleichen Gewässern nebeneinander vorkommen. Doch während der Corridoras Arcoatus mehr in den oberen Zuflüssen des Amazonas in Peru und Kolumbien zu Hause ist, kommt der Corridoras Granti auch noch in den Einzugsgebieten der größeren Nebenflüsse des westlichen Amazonasbeckens vor. Er soll sowohl in ruhigeren Schwarzwasserbächen und Flüssen vorkommen, als auch in schneller fließenden Gewässern. Er gehört zur Gattung der Corridoras und zur Familie der Panzer- und Schwielenwälse. Die Grundfarbe des bis zu 6 cm großen Stromlinienpanzerwälses ist silbrig und diese kann bräunliche, goldene, blaue oder türkise Anteile haben. Der Körper ist an der Seite am oberen Rand in Längsrichtung von einem dunklen Band durchzogen das dem hohen Rücken in einem Bogen folgt. Die Flossen sind fast transparent und farblos, um den Mund herum sind Barteln angeordnet. Die Weibchen sollen bis zu einem Zentimeter größer werden als die Männchen und insgesamt etwas fülliger wirken. Bei guter Haltung sollen Stromlinien Panzerwälse im Aquarium bis zu acht Jahre alt werden können. Wie anfangs schon erwähnt, ist der Stromlinien Panzerwels ein beliebter Aquariumfisch, da er als pflegeleicht und bei den Wasserwerten als recht tolerant gilt. Außerdem fällt er durch seine Lebhaftigkeit und sein schönes Aussehen auf. Darüber, ob die im Handel angebotenen Tiere meistens Wildfänger oder Nachzuchten sind, konnte ich leider keine Informationen finden. Der Stromlinienpanzerwels ist ein Substratleicher und soll keine Brutpflege betreiben. Die Nachzucht soll im Aquarium relativ einfach sein und auch ohne große unterstützende Maßnahmen gelingen. Das Weibchen legt die Eier an Steinen, Wurzeln oder an Pflanzen ab wo sie vom Männchen befruchtet werden. Die Paarungsbereitschaft soll durch eine kurzfristige Senkung der Wassertemperatur mit anschließender Erhöhung auf Normaltemperatur gefördert werden können. Wer sicher gehen will, dass die Eier nicht gefressen werden, sollte die Eltern Fische zur Paarung in ein Zuchtbecken überführen und nach dem Ableichen wieder ins Gemeinschaftsbecken zurücksetzen. Da der Stromlinien Panzerwels teils aus unterschiedlichen Gewässerarten stammt, soll er eine gewisse Bandbreite an Wassertemperaturen vertragen. Ideal sollen Wassertemperaturen zwischen 22 und 26 Grad Celsius sein. Der pH-Wert des Wassers kann laut den meisten Quellen zwischen 6 und 7,5 und der GH sollte zwischen 2 und 19 liegen. Der Stromlinie Panzerwels bevorzugt klares, sauerstoffreiches Wasser und soll auch gut in Schwarzwasser gehalten werden können. Stromlinie Panzerwälse sind Gruppenfische und so sollten mindestens fünf Tiere zusammengehalten werden. Als Mindestgröße für das Aquarium wird in den meisten Quellen ein 54 Liter Becken mit 60 cm Kantenlänge angegeben, was aber schnell an seine Grenzen stößt, wenn man noch andere Fische darin halten will. Ein 80 cm breites Aquarium sollte es nach meiner Meinung schon sein und größer ist wie immer besser. Das Aquarium sollte aber nicht zu hoch sein und die Wasseroberfläche darf nicht vollständig zum Beispiel mit Pflanzen abgedeckt werden, denn der Stromlinienpanzerwels ist Darmatmer und nimmt dafür ab und zu Luft aus der Atmosphäre auf. Im Becken kann es Bereiche mit etwas Strömung geben, der Stromlinienpanzerwels benötigt aber auch geschützte Bereiche und Verstecke, wo er sich ausruhen kann. Neben dichter bewachsenen Zonen braucht der Stromlinienpanzerwels auch sehr viel freien Raum am Boden, den er mit seinen Barteln nach Futter absuchen kann. Damit er sich dabei nicht verletzt, sollte der Bodengrund weich und auf keinen Fall scharfkantig sein. Sehr feiner Sand soll ideal sein. Bei der Vergesellschaftung mit anderen Fischen sollte man darauf achten, dass diese nicht zu groß oder gar aggressiv sind und die gleichen Temperaturen und Wasserwerte vertragen. Da sich der Stromlinienpanzerwels meist am Boden aufhält, sollten die anderen Fische im Aquarium eher die Mitte oder den oberen Bereich bevorzugen. 
Der Stromlinienpanzerwels selber gilt als friedlicher Fisch. Als Futter soll der Stromlinienpanzerwels alles annehmen, was bei der Fütterung der anderen Fische zu Boden fällt. Das kann sowohl Trockenfutter als auch Frost- und Lehmfutter sein. Je abwechslungsreicher das Futter ist, umso besser. Sind die anderen Fische beim Fressen zu effektiv und bleibt für den Stromlinienpanzerwels nicht genug übrig, kann man versuchen, die Defizite mit schnell sinkendem feinen Granulatfutter oder mit Wälztabletten auszugleichen. Ich hoffe, ich konnte dir diese wunderschönen Tiere ein bisschen näher bringen. Falls du dir eine Gruppe Stromlinienpanzerwälse für dein Aquarium anschaffen möchtest, informiere dich aber bitte vorher noch einmal ganz genau über die Haltungsbedingungen, denn dieses Video dient ausschließlich der allgemeinen Information und ich erhebe keinen Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Ganz herzlichen Dank an Kölle Zoo, dass ich die Aufnahmen für dieses Video in der Filiale Münster machen durfte. Ein Link zu Kölle Zoo findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann teile es doch bitte mit deinen Freunden und über einen Daumen nach oben freue ich mich immer ganz besonders. Das motiviert mich weiter Videos zu machen. Unterstütze mich und abonniere meinen Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du das nächste Video nicht verpasst. Ich sage Tschüss, danke fürs Zuschauen und macht euch mal wieder die Hände nass!